Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre realimentarea propagandei rusești cu amenințările nucleare și un nou pachet de ajutor american pentru Ucraina. Putin începe să vorbească despre amenințările nucleare în timp ce Occidentul decide să ajute Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Vladimir Putin a vorbit despre reluarea producției de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune. Potrivit analiștilor, în acest fel încearcă să influențeze deciziile Occidentului, mai ales în momentele cheie ale discuțiilor politice despre ajutorul militar acordat Ucrainei. Pe 28 iunie, Putin a ordonat producerea și desfășurarea de rachete nucleară cu rază scurtă și medie de acțiune în urma retragerii Statelor Unite ale Americii din tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară în 2019. Analiștii sugerează că aceasta este probabil o parte a campaniei de control reflexiv în curs de desfășurare a Kremlinului menită să influențeze luarea deciziilor occidentale în favoarea Rusiei. Putin a participat la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, unde a declarat că Rusia a promis să respecte prevederile tratatului ANF, Intermediate Nuclear Forces, care interzice producerea și desfășurarea de rachete terestre cu rază medie de acțiune până când Statele Unite vor încălca aceste prevederi și că Rusia trebuie acum de asemenea să producă și să implementeze astfel de sisteme. Statele Unite și-au suspendat participarea la tratatul ANF la 1 februarie 2019 și s-au retras din tratat la 2 august 2019 din cauza încălcărilor de către Rusia tratatului legate de dezvoltarea, testarea și desfășurarea de rachete cu rază medie de acțiune și a faptul că Rusia a răspuns prin suspendarea participării sale la tratatul ANF pe data de 2 februarie 2019. Putin a menționat în mod special două exerciții militare bilaterale ale SUA în 2024, unul cu Filipine în nordul Luzon pe 11 aprilie și altul cu Danemarca lângă insula Bernholm în perioada 3-5 mai. Ambele exerciții bilaterale americane au implicat lansatorul cu rază medie de acțiune Typhoon, despre care SUA spune că poate lansa rachete SM-6 și Tomahawk. Probabil că Putin folosește exercițiul ca motiv pentru campania sa de control reflexiv mai largă, care vizează prevenirea ajutorului militar occidental către Ucraina. Declarația lui Putin a venit după ce China a condamnat cu întârziere exercițiile militare americane din nordul zonului pe data de 30 mai. Putin probabil a citat exercițiile filipineze parțial pentru a se poziționa favorabil Chinei, Coreei de Nord și Vietnamului, în timp ce încearcă să construiască o coaliție de state care să susțină o nouă arhitectură de securitate eurasiatică. Kremlinul a folosit și continuă să folosească această temă nucleară de la începutul conflictului din Ucraina. Analiștii notează că Kremlinul folosește aceste eforturi în mod deosebit, în mod activ, în momente cheie ale discuțiilor politice din Occident cu privire la furnizarea de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina. Ziua 857 a războiului din Ucraina Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 29 iunie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 540.490 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1070 de militari, 7 tancuri, 25 de vehicule blindate de luptă și 57 de sisteme de artilerie. Rusia a mai pierdut un avion sub 25 dobor de armata ucraineană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit Reuters, administrația Biden va anunța luni un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari pentru Ucraina, care va include rachete interceptoare Hawk și muniție de artilerie de 155 de milimetri. Pachetul de ajutor american este așteptat să fie prezentat, așa cum vă spuneam, luni 1 iulie.
Pe lângă interceptoarele Hawk și muniția de artilere de 155 de mm, pachetul va include și alte tipuri de arme și echipamente pentru a sprijini nevoile de apărare ale Ucrainei. Publicația notează că administrația președintelui Joe Biden răspunde cererilor convingătoare ale Ucrainei de sprijin pentru apărare aeriană, deoarece Rusia a lovit instalațiile energetice ucrainene în ultimele săptămâni. Pachetul va fi furnizat în cadrul autorității președintelui, care îi permite președintelui american să transfere rapid bunuri și servicii de apărare din stocurile americane pentru a sprijini aliații. Reuters a adăugat că SUA a oferit Ucrainei peste 50 de miliarde de dolari în ajutor militar, începând cu 2022. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la animatura. Apreciez mult asta.